na mwingine tena ambapo napenda kukukaribisha sana kwa moyo mkunjufu mpenzi mtazamaji na kukuambia kile kipindi chako kizuri cha maadili na kizazi kipya kiko tena hewani kuna sababu kabisa ya kubanduka kwenye luninga yako tafadhali kaa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi Unaweza kuwa mpenzi mtazamaji leo unajiuliza kipindi changu kiko wapi? Napenda kukuambia Lindi Kuchele. Leo tupo mkoani Lindi na hodi yetu ya kwanza kabisa tulipiga ofisini kwa katibu tawala wa mkoa Birehema Madenge na tuliweza kuwa na mazungumzo naye naye akawa na haya ya kutueleza kuhusu mitandao inamsaidiaje katika kazi zake hebu msikilize tafadhali Serikali yetu ya awamu ya tano inatufikiria sana wa Tanzania kwa ujumla wake. Inatuletea mambo mengi ambayo pengine tulikuwa hatukuyafikiria huko nyuma. Pengine ni sema hapa kuna kitu kingine ambacho hata sisi sasa hivi tunacho na, na, na ni swala la kimtandao kwamba sasa hivi sio lazima ninyanyuke hapa niende kwenye kikao Dodoma niende kwenye kikao Dar es Salaam. Tunaweza tukafanya kikao hapa hapa tukiwa kwenye chumba chetu cha, cha mikutano hapa na, na tukafanya mikutano na mikoa mingine na taasisi nyingine tukaonana ni swala zuri ambalo kwanza linapunguza gharama za kusafiri lakini tunaweza tuka, kwa mara moja tukakutana wengi kwa maana hiyo na tukaweza kujadiliana na tukatoka na, na deliberations kuhusiana na huo na huo mkutano wetu kwa hiyo kwa kweli serikali imeangalia mambo mengi sana kwa upana wake na imeangalia mbali na nishukuru sana kwa hivyo kwa sababu pengine wenzetu hawana fursa kama hizo ambazo sisi wa Tanzania sasa hivi tunazo katika kila kitu kizuri kuna kuna wanasema kuna pros and cons kuna 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 upande ambao ni chanya na kuna upande ambao ni hasi wapo ambao wanaotumia vizuri na wapo ambao wanaotumia vibaya sasa mbali ya kwamba tuna faida kubwa ambazo tunazipata kutokana na mitandao hii lakini wapo watu wachache ambao kwa kweli hawatumii mitandao hii vizuri. Siku hizi kwenye simu unaweza ukakuta unaambiwa yule mganga sijui nilikusaidia ukapata sijui kitu fulani. Sasa unajiuliza kwamba ah huyu mimi mganga sijaenda kwa mganga lakini umepata hiyo message na ni message ambazo zinakwenda kwa watu wengi za namna hii. Wengine wanatuma message mtoto wako anaumwa sana sijui yuko hospitali kuna hitajika shilingi kadhaa 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 yani yote ni katika ni katika utapeli kwa hiyo kwa kweli wako watu ambao hawautumii mtandao vizuri na hapa pengine nichukue fursa hii kuasa wa Tanzania wenzangu kwamba mitandao hii haikuletwa kwa ajili ya kutapeli watu wale wote ambao wanatumia vibaya mitandao hii wajue kwamba kuna sheria ya mitandao wajue kwamba pale ambapo atakamatwa madhara yake ni makubwa sana wake yeye lakini pia wajue kwamba wanawaharibia wale ambao wana wana hizo kampuni za simu kwa hiyo ni waase kwamba sio tabia nzuri waache ni kitu ambacho akifai na wakikamatwa wajue kwamba madhara yake ni makubwa sana kwa ni washukuru sana wenzetu wa mamlaka ya mawasiliano mkiongozana na mama Teri Gimemudu kwa kuja kututembelea katika mkoa wetu wa Lindi na niwaombe kazi hii nzuri ambayo mmeifanya katika mkoa wa Lindi na kwenye mikoa mingine ambayo tayari mlitangulia basi muendelee kuifanya katika mikoa mingine ili watanzania wenzetu katika ngazi zote waweze kupata taarifa hii sahihi na kazi hii nzuri ambayo inafanywa na mamlaka ya mawasiliano Mpenzi mtazamaji, katika mambo muhimu unayoyaombea kwenye maisha yako ni kuwa na afya bora. Mjini Lindi kiko chuo cha matabibu. Tulifika pale na maofisa wa Mamlaka Masilano Tanzania waliweza kufanya semina ya kutoa mafunzo kwa wale vijana ambao hapo baadaye tutawahitaji sana kwenye mahospitali na vituo vyetu vya afya. Tulipata nafasi vile vile au tulikamatia fursa ya kuweza kuzungumza na msaidizi wa mkuu wa chuo Dr. Alfred Magani na vile vile kuwahoji baadhi ya wanafunzi ni kiasi gani basi wamelelewa somo. Tuwasikilize tafadhali. Mamlaka ya mawasiliano 
ina wajibu mkubwa inasimamia sekta ya mawasiliano katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. TCLA baada ya kupewa hiyo zamana ya kusimamia mawasiliano yenyewe kwa kushirikiana na serikali inatengeneza sera na sheria mbalimbali za mawasiliano. Lakini sisi kazi yetu kubwa ni kutoa leseni. Tunatoa leseni kwa watu wa huduma, huduma za mawasiliano ambao ndo huduma za simu kama wanao ma, ma provider wa simu za mkononi hao wanaotoa mawasiliano na simu za mkononi Voda, Tigo pia tunatoa leseni kwa ajili ya masafa nikisema masafa na maanisha frequency masafa yasipogaiwa na kusimamiwa vizuri unaweza kukuta kuna kuwa na interference kati ya mtoa huduma mmoja na mwingine ndio maana leo ninafurahi kwa sababu tumetembelewa na watu wa TCRA kwa hiyo kwa, kwa swala zima la mtandao na mawasiliano kwa upande wa chuo mtandao unatuhalisishia mambo mengi. Kwa mfano, utaratibu wa registration kwa wanafunzi wetu kwanza wanafanya maombi online kupitia mfumo wa NACTE. Pale anapata na wasawa kuchagua chuo. Kama anatamani kuja kwenye chuo chetu atachagua Lindi, KTC na atakapokuwa tayari kuwa admitted hapa, tunatumia pia mtandao kumregista, anapata namba yake, anakuwa anatambulika. Ambayo pia itasaidia tunapokuwa tunafanya mambo mengine kama mitiani na kuupload yao matokeo kwenye mtandao na ambayo ni rahisi kwa yeye mwenye mfunzi baadaye atakuwa anaweza kaangalia matokeo yake online atajiona na pia kama anataka kupata transcript kwa ajili ya further education pia kwa mtandao tuna ma ya WhatsApp ambayo yanasaidia mawasiliano miongoni mwetu sisi na pia miongoni mwetu sisi na wanafunzi ambao bado wapo kwenye, kwenye mafunzo na wale ambao walipitia hapa kwa nje tunakuwa nao bado tuna mawasiliano nao ambayo inasaidia kwa shida tofauti tofauti na au kama tunataka kufikisha taarifa kwa haraka na materials zingine huwa tunatumia kwa rushia pia kwenye mtandao TCRA ni wasimamizi wa redio sim yani vile vifaa vya mawasiliano ambapo kazi zake kwanza inasikiliza malalamiko kwa leo watumiaji wa vifaa vya mawasiliano kitu kingine pia inatoa muda kwa zile leseni ambazo zilipotea lakini pia katika lengo la pili ilikuwa ni matumizi mabaya ya mtandao ambapo tulijua kwamba nini maana ya matumizi mabaya ya mtandao ni pale mtu anapotoa taarifa za mtu mwingine pasipoli za yake au kudukua taarifa za mtu binafsi mfano kurusha picha ya mtu pasipo ridhaa yake au kurusha picha za utupu katika mitandao ya kijamii au kutoa taarifa za mtu binafsi na kusambaza kwa watu wengine nimejifunza kuwa tumie mitandao kwa vitu vya msingi na tuache kutumia mitandao kwa vile vitu ambavyo si vya msingi kwa mfano kuandika jumbe mbalimbali ambazo zinaweza kupelekea wewe kuingia matatizoni au kumuingiza mwenzako matatizoni au kuharibu mambo ya mwenzako kwa mfano kuandika message za uchochezi na kuandika taarifa ambazo ni za uongo kitu kikubwa ni kwamba penye utamu ndo pana changamoto changamoto kubwa ni kwamba mtandao ni tunapata vitu vingi tunaweza tukatumia mtandao katika kusoma tunaweza tukatumia mtandao pia kupata vitu vingi sana lakini huu mtandao ndo unaleta shida. Vijana wengi sasa hivi wanakuwa wanapotea kwa sababu ya matumizi mabaya ya mtandao. Hivyo basi mlango ni kwa vijana inatakiwa tugundue matumizi sahihi ya mtandao ili tuweze kunufaika na mtandao. Kusajili line kwa kutumia mfumo wa vidole inazuia zile taarifa mbaya ambazo zinasambaa kwa, mta, kwa, kwa mitandao kwa sababu watu wengine wanatumia namba za watu au wanatumia vitambulisho vya watu wengine kwenda kusajilia line kwa ajili ya biashara zao binafsi. Kwa hiyo kwa kusajilia line kwa kutumia mfumo wa vidole inasaidia mtu kuwa ana tamburika na hizi taasisi za mawasiliano. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu, wanafunzi wenzangu pia twende tukasajili kwa kutumia huo mfumo wa vidole kwa sababu tutaweza kutusaidia pia kwa tusisi na katika taifa letu kiujumla. Kwa kutambua umuhimu wa kusajili laini za simu zetu kwa njia biometria, kutumia alama za kidole mpenzi mtazamaji tulipata kipindi mubashara katika radio ya mashujaa iliyopo mkoa wa Nilindi. Nisikumalizie uhondo sikiliza mwenyewe. Nchini Kuchele tupo na Mama Teri, 
kutoka mamlaka mawasiliano Tanzania ambaye yeye ni mwandaji wa vipindi vya maadili na kizazi kipya lakini pia tuko na sem mwakianjala huyu ni afisa mkuu mwandamizi wa kitengo cha mawasiliano kwa umma kutoka mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA lakini pia yupo Winnie Frida Mlalasi kaimu afisa usajili wa Nida wilaya ya Lindi kumekuwa kuna message zimekuwa zikitumwa mara kwa mara kwa watu sijui nimepata uh, mwanao anahitaji ada uh, niko mimi ni mwalimu sijui mara mwingine nasema ni, ni daktari sijui mganga sijui namneni wengine yani kila mmoja amekuwa au matapelo amekuwa na njia mifumo tofauti tofauti ya ya, ya ya kufanya hivyo nadhani ndo madhara makubwa ambayo tunakwenda kuyadhibiti hili litajitokeza tena au katika mfumo huu baada ya kukamilika basi tutakuwa salama zaidi ah uh la msingi ni kwamba eh, serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huwa inapenda raia wake na pia haya mafanikio ya maendeleo tunayopata yanatokana na sera nzuri za serikali mpaka tumefika hapa sisi kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania na wenzetu taasisi ya vitambulisho vya taifa NIDA ni lengo letu ni kuelimisha wananchi serikali isingependa ku, kuwakamata wananchi wake kuwasweka ndani. Tuseme tuna jeshi letu la polisi ambalo linalinda usalama wa raia wake na majeshi mengine. E, licha hiyo mifumo yote kuwepo bado waharifu wapo tu. Utakuta watu wanaenda na ma SMG kwenye mabenki wanapora kule. Licha wanajua lakini kwamba sheria zipo zinakataza lakini wanafanya hivyo. Lakini la msingi hapa ni kwamba sisi e, kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania na ku, ambaye ni taasisi ya serikali tungependa wananchi waelewe yule ambaye anafanya kosa au amekusudia kweli kweli yani. Ili sipokuwa la, lengo nzima ni kwamba ufahamu wananchi wanatakiwa wajue para ambapo hajawahi kucheza bahati na sibu tangu azaliwe ameambiwa kwamba ameshinda milioni e, miatano. At, atume milioni kumi, aweze kupewa milioni yake miatano. na huyo mwananchi anajua hajawahi kucheza bahati na sipu. na kweli anatuma hiyo milioni kumi. We unajua hujawahi kucheza hiyo bahati na sipu. eh kwa nini ujiingize kwenye hiyo mfumo sasa kuna mambo mengi ambayo wananchi wengine baadhi yao sasa hivi wako ndani kwa mifumo hiyo hiyo ya kwamba ile namba imeharibika hizo hela tuma kwenye mfumo huu mm. wako ndani kwa hiyo serikali singependa kufanya hayo mambo na wananchi tujiepushe kuwa matapeli kuwa wezi kwenye kwenye mitandao kwa jeshi la polisi tuna kitengo kinaitwa cyber crime unit wanafanya doria unaonekana Usidhani kama uko salama unapofanya wizi huo. Unapotoa maneno ya kizushi na kichochezi kwenye mifumo. Usidhani kwamba uko salama. Kuna watu wanakuangalia uko kwenye hiyo mifumo. Kwa hiyo tumia hiyo mifumo ujiletee maendeleo. Tengeneza biashara, posti bidhaa zako huko. Wengine wamefungua mpaka maduka ya, ya, ya kutuma na kupokea pesa sasa baada ya kusajili sisi zilaini zetu kupitia alama ya vidole yeah. kwamba zile uh, baadhi ya page ambazo tunaziona kwenye mitandao ya kijamii yeah. zikiwa nyingine zinatukana watu zingine zinawadhalilisha watu ni kwamba hatuta ziona tena ama hapa utaratibu sasa utakuwa vitu kwa sababu bado zinaendelea kufanya na hata ukiingia sasa hivi bado zipo tunaamini kabisa pasi shaka kwamba zitapungua hata huo utapeli unaofanywa wa kuiba pesa utapungua. Na hata kama utazuka utapeli wa aina nyingine wa kurubuni watu utapungua. Kwa nini utapungua? Kwa sababu wanaolinda sheria hizi jeshi la polisi watakuwa wakali, watakuwa wana, wana wakamata hawa watu kama ambao wameanza kukamatwa kwa utapeli wa, wa kuiba miamala ya pesa ama utapeli wa kurubuni watu. Ni njia salama na wahakikishia kabisa wananchi uwezi kusema kwamba sasa hivi tumefanikiwa asilimia mia kwa mia ya e, wizara ya afya kwa hiyo magonjo hata tokea tena hmm. ni wazi kabisa kwamba hata hili tukilifanikisha kwa asilimia kwa mia bado watatokea wachache 
ambao ni ndemi mbegu mbaya katika jamii watafanya vile lakini mimi nasema ole wenu mtakamatwa sawa uh, kuna tumeshazoea tum wakati tuko na vitambulisho vile vya vya, vya mpiga kura mtu unamwazima bana nenda kajisajili hizi vinakuwaje kwa sala la raia kutumia kitambulisho cha wenzake kwenda kujisajili hiyo haiwezekani mm. kwa sababu mtu anapokuja kusajiliwa nida ata verify fingerprint zake mm-hmm. kwa hivyo fingerprint au alama za vidole ni unique yani ziko tofauti za kwangu haziwezi kufanana na za mamateria mm-hmm. kila mtu za kwake ziko tofauti kwa hivyo huwezi kuchukua kitambulisho changu kwenda kusajilia laini yako kwa sababu utapaswa ku verify fingerprint mm-hmm. utakapoweka fingerprint au alama ya kidole kwenye kitambulisho ambacho hakikuhusu itakuwa automatically rejected haitokubali mm-hmm. Mm-hmm. na mimi nikachukua tu line ya mfinanga mfinanga mm-hmm. natumia mtandao mwingine nikasema mm-hmm. mimi ndio naenda kukusajilia naenda kusajili kwa jina langu mm-hmm. alafu nampatia mfinanga uh, uh, ile ile line yake Ah, moja kwa moja utakuwa unajiingiza matatizoni kwa sababu wewe ndio uta verify alama yako ya kidole. Mm. Kama mfinanga ataitumia hiyo line vibaya kwa matumizi mabaya moja kwa moja wewe ndio utatafutwa. Labda niende kwa 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 brother Semu pale eh, tujue aina ya adhabu ambazo mtu anaweza kuzipata endapo atakubali uh, line yake i, au, au, au line ambayo ameisajili yeye kutumiwa na mtu mwingine. Yaani kitambulisho chake amekitumia, ametumia fingerprint ya kwake, lakini line aliyoisajili sio yeye anaitumia. Ikoje hii brother? Kwa kawaida mwananchi unashauriwa usiazimishe line yako ya simu kwa mtu mwingine. Tafadhali. Pia hii mifumo ya mawasiliano mseme ni kwa ajili ya mtumi, mtumiaji binafsi. Pia hata password zako kwenye hii mifumo utakiwa kugawa kwa mtu mwingine. Kwa sababu lolote litakarotokea wewe utawajibika. Kuna watu wanafanya hii makosa ya kimtandao, wengine utakuta anapopelekwa mahakamani anaweza katozwa hata milioni tano fine, miaka mitano hata miaka mitatu hadi mitano wakati mwingine kwa sababu ya makosa kama hayo lakini la msingi ni kwamba kufanya hivyo ni kosa utakiwa kumwazimisha mtu line yako ya simu au kumpa password yako ya hii mifumo ya mawasiliano nirudi kwa dada Winifreda kumekuwa na malalamiko sana kwamba watu wamejiandikisha wengi lakini vitambulisho ambavyo vinapatikana au wale ambao wanapata vitambulisho ni wachache tofauti na namba waliojiandikisha ipoje hii wilaya ya Lindi tumejitahidi kwa asilimia kubwa sana kuwafikia wananchi na tumewasajili kwa asilimia kubwa uh, lakini wananchi wanakosa ule umuamko wa kufika katika ofisi zetu kupata kujua taarifa zao mimi ni toe tu rai kwa wananchi ambao bado hawajapata vitambulisho vya taifa na walifanya usajili wasisite kufika ofisi za nida wilaya tunawatazamia taarifa zao na kujua maombi yao yamefikia katika hatua gani kwa sababu kuna kuwa na changamoto mbalimbali mbali, zinazopelekea baadhi ya wananchi kushindwa kupata vitambulisho vyao changamoto hizo moja wapo ni mwombaji anapofanya yale maombi yake ya kitambulisho cha taifa kuna baadhi ya vitu anakuwa hajavitimiza kwa mfano anakuwa labda haja sign katika ile fomu yake au hakugongewa muhuru wa mwenyekiti wake wa serikali ya mtaa au hakufika ofisi za uhamiaji. Mwanja mmoja sasa turudi kwa Mama Teri pale atueleze sasa kuhusiana na maadili haya ya matumizi ya mitandao hasa uh, kwa watu kawaida kule uh, ambapo tunakosea tunateleza lakini pia kwa wanafunzi na kadhalika sawa kabisa e, sheria ya mtandao ina inaweka kinagaubaga kabisa e, hi, haya matumizi yaliyokuwa sahihi ni ya vipi makatazo ni vitu gani sasa sheria hii inasema kwamba unapokuwa umekiuka maudhui kwa mfano kuna watu ambao ni, ni bloggers kuna watu ambao wana online tv kuna wengine wana online radios 
E, lakini pia hata wa television na wa radio wanapokiuka yale maudhui yakawa haendani na utamaduni ama hayana nidhamu. E, sheria iko wazi kabisa kwamba wanaweza kufanywa nini. Lakini hayo sio ninaotaka kuyazungumzia sana. Nazungumzia watu wa kawaida ambao wana smartphone, hasa smartphone anayo mkononi mwake alafu anafikiria ile smartphone kwamba ipo pale kwa ajili ya mawasiliano tu na kutumiana jumbe fupi fupi kujiunga kwenye magrupu tofauti ya kuweza kuchat kujiunga laba kwenye Instagram kujiunga kwenye Twitter kujiunga kwenye WhatsApp hii mitandao ya kijamii anafikiri ni hayo tu ndio matumizi sahihi yanaweza yakawa hivyo kama utatumia kwa usahihi lakini wako wengine wanajipiga picha za utupu wanaweka mtandaoni na zinasambaa kama moto wa kiangazi wa kwenye majani yaliyokauka mimi napenda kuuliza kwanza jambo la kwanza hivi nani hapa duniani amezaliwa bila utupu manake utupu ndio unaotofautisha huyu ni me ama huyu ni ke sasa vitu hivi vinavyokiukwa vinapokiukwa na sio kukiukwa tu lakini vikawekwa hadharani mitandaoni vitu vya faraga na mikoa kama hii mikoa ya kusini kuna jando na unyago kuna mafundisho mazuri tu yanayomweleza binti yanayomweleza kijana e, ufanyeje ujihifadhi vipi usifanye hiki usifanye kile na hata sheria za Mwenyezi Mungu sasa watu wanapokiuka maadili hayo wakasema kwamba tuna hivyo ya uzungu mimi nakataa hata wazungu nao wana makatazo yao ndio maana hata wasanii wakubwa duniani huko huko majuu huko Ulaya wanapokuwa wame wa, 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 wamejiposti kwenye mitandao labda kwa katika hali ya utupu ama ya ngono wanasuswa wana, wana hata yale makampuni makubwa ambayo yanawasponsor anatoa sponsorship zao kwa hiyo si jambo la kizungu ni jambo la maadili na hofu ya Mwenyezi Mungu tunakazania kwamba mitandao ni ofisi yako mkononi itumie kwa busara na kwa hekima na kuendeana na maadili hasa maadili ya kitanzania jamani mbona tunayo katika kuitimisha kwetu tuanzie kwa wenye mamlaka mm-hmm. na zungumzie mamlaka ya mawasiliano Tanzania tuanze na kwako brother Sem Mwakenjala nini ambacho unawaambia watanzania kwa hivi sasa kama mamlaka kule ambako tunaelekea katika utekelezaji wa kuhakikisha kwamba kila mmiliki wa simu basi anakuwa amesajili laini yake kwa mfumo wa alama za bidon la msingi ni kwamba wananchi wanahimiza waende kwenye ofisi kusika za nida waombe hizo fomu waweze kusajili kwa alama ya kidole Laini yoyote ambayo haitakuwepo kwenye huu usajili haitapata mawasiliano. Kwa hiyo tutumie hii mfumo kujiletea maendeleo. Asante hmm. sana. Huyo ni ni ni, ni uh, Sem Mwakianjala afisa mkuu mwandamizi uh, wa kitengo cha mawasiliano kwa umma kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA tumsikilize eh uh, Frida Mlalasi kaimu afisa usajili wa Nida wilaya ya Lindi na nini ambacho natuambia katika utekelezaji kuhakikisha kwamba mpaka kufikia Disemba basi wa Tanzania wengi wanakuwa na vitambulisho hivi na wote watakuwa wamepata laini zao ambazo ni salama ambazo zimesajiliwa katika mfumo sahihi kwanza ni pende tu kutoa rai kwa wananchi hasa katika wilaya yangu ya Lindi wajitokeze wale ambao hawaja jitokeza kusajiliwa wajitokeze kusajiliwa uh, kwa sababu kwanza kusajiliwa ni bure kitambulisho cha taifa kinatolewa bure kabisa kwa hivyo wasichelee kujitokeza katika ofisi zao kujisajili haya asante sana mama Terry wito wako kwa vijana uh, wanafunzi na jamii kwa ujumla uh, katika matumizi sahihi ya simu zao mara baada ya kuzisajili kwa sababu tayari uh, umesema msumeno unakwenda kukata kama kawaida yake kote kote kwa wale ambao wata 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 watathibitika akiukiuka maadili wakati huo. Ni kweli kabisa. Mimi kwanza na, na furahi hasa mpaka kwenye kwenye sakafu ya mtima wangu leo kuwa hapa mashujaa FM. Wapenzi wasikilizaji eh wa mashujaa FM. Eh? Waziri mkuu tuliyekuwa naye sasa hivi anatoka kwenye mkoa wenu wa Lindi, Ruangwa hapa asingeachwa akasoma asingefikia hapo 
Lakini vile vile kwa mkoa wa Mtwara kwa mfano shule nilikuwa nasoma mimi alisoma ana makinda ni mtoto wa kike amefikia mpaka kushika wadhifa mkubwa mno wa kuwa spika wa bunge aliyepita lakini sasa hivi pia bado ni mwenyekiti wa mfuko wa bima ya afya bado yupo wakina mheshimiwa ana abdala wote wametoka kusini huku huku eh jamani eh hata aliyekuwa rais mkapa katoka huku huku kusini lakini kusini vile vile kuchele kweli kweli eh? kuna mambo mengi kuna mazao mengi kuna gesi sasa watakuwa wanakuja wageni tu kufaidi haya je yeah, wenyewe hapa tutakuwa tunabaki historia tu alikuwa kawawa alikuepo mkapa alikuepo asijua chena ni basi eh? tunataka liwe ni chimbuko kama Mwenyezi Mungu alivyojalia rasilimali kede kede za mikoa hii basi liwe chimbuko vile vile la kutoa watu wenye maadili eh, watu wanaojitambua na hii ni wazazi mzazi leo unamwona mtoto wako ana simu ya gharama pengine laki nane humuulizi na ni binti umepata wapi hapana unaangalia tu ah mwanangu mimi kaendelea ana simu ya, ya, nini namna hiyo haifai na nyie vijana vijana nyie mimi nasema hivi shingo haipiti kichwa kama wazazi wenu hawakuwa hivyo nyie mwezi kuwapita wazazi wenu hata kidogo lazima mjitambue lazima mfikirie kujiendeleza katika maisha hukuweza kusoma shule nenda hata veta eh? pata ujuzi fulani uwe na uchungu wa maisha usione wenzio tu kila siku una, una e, fulani fulani yo mnafuata sijui wasanii o diamond diamond anatengeneza pesa lakini diamond analala studio kuandaa nyimbo zake hakuna chochote kinachoelea ambacho hakijaundwa mimi nasema na kushukuru sana bwana mfinanga na kushukuru sana biedna kwa kuweza kuwa na mimi e, hapa kwenye studio yenu leo lakini nasema eh Lindi kuchele kuchele kweli kweli <laughs> Mpenzi mtazamaji zoezi la kusajili laini yako ya simu kwa kutumia alama za kidole biometria bado linaendelea lakini kwa nini usubiri basi hadi siku za mwisho ambapo foleni itakuwa kubwa hebu nenda kwenye ofisi ya nida pata kitambulisho chako na baada ya kukipata kitambulisho hicho sajili laini yako ya simu kukiwa na watu wachache kwenye ofisi hizo za kutoa huduma usisubiri siku za mwisho kwa sababu simu yako kila siku tunakueleza inafanya dunia inakuwa kiganjani wako mimi najua mpaka sasa hivi unaelewa kabisa faida zote za kuwa na simu na faida zote ambazo unazipata kutokana na simu hiyo. Kajisajili wakati ni huu. Hadi wiki ijayo mpenzi mtazamaji siku na saa kama ya leo na kuambia laborare estorare kazi ni sala. Fanya kazi na sala ni kazi. Ni mimi wako mama Terry.